الحمد لله الواحد الأحد الصمد وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إخوتي أحبتي حياكم الله وبياكم وسدد الله خطانا وخطاكم وعلى سبيل الحق اجتبانا واجتباكم ها نحن يتجدد لقاء فيما بيننا مع درس جديد من دروس مجالس الحديث مجالس الحديث ومع شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله ونحن في هذا اليوم المبارك خير يوم طلعت في الشمس ألا وهو يوم الجمعة في خلق آدم وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة مستجابة في الدعاء عند رب الأرض والسماء إخوتي أحبتي حياكم الله وبياكم وطبت طبتم وطبنا معكم وجعل الله الجنة مأوانا ومأواكم إخوتي أحبتي ما زلنا مع أعمال الإيمان والإسلام وقلنا أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع اختلفا وإذا تفرق اجتمع ولا سيما أن أعمال الإسلام تصب في أعمال الإيمان وكل عمل لا بد أن نشعر به في قلوبنا حتى نتلدد بعبادة ربنا فالصحابة رضي الله عنهم جميعا كانوا يستشعرون بالقرب من الله في كل عمل يخلصون نيتهم لله ويعملون هذا العمل لله جل جلاله ويستشعرون بهذا القرب ويتلددون بفعل الطاعات والقربات إلى رب البريات على هدي خاتم الرسل والأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم إخوتي أحبتي جاء في الأثر عند الإمام أحمد رحمه الله وعند الترمذي من حديث سهل بن معاد الجهني إن كان في هذا الأثر في سنده ضعف ولكن معنى الحديث صحيح أنه من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان انظروا إخوتي نهج الصحابة رضي الله عنهم كان فكرهم كله لله لأنهم شبعت قلوبهم وشربت قلوبهم معنى الإخلاص لله الواحد الأحد الصمد معنى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين شربت قلوبهم حقيقة ألا لله الدين الخالص فعلموا أن العطاء لله والمنع لله والحب في الله والبغض في الله والزواج لله هذا من كمال الإيمان فأصبحت حركاتهم وسكناتهم وفكرهم ومشيهم كله إيمان لأن الإيمان يزداد وينقص فهم كانوا في ترقي لأن كان مذهبهم رحمهم الله ورضي الله عنهم اجلس بنا نؤمن ساعة يوميا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم عندهم هذا الفكر إخوتي أحبتي هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم 
هم خير القرون هم الأسوة هم القدوة في كل صغير وكبير لمن أراد أن يلاقي الرب الجليل الكبير المتعال إخوتي أحبتي هم بدل الغالي والنفيس بدل الغالي والنفيس رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت حياتهم كلها نور على نور على هدي الرسول بعد أن كانت ظلمات بعضها فوق بعض في جاهلية جهلاء وظلمة ظلماء إخوتي أحبتي كانت صلاتهم إيمان ركوعهم إيمان سجودهم إيمان قيامهم بين يد الرحمن إيمان كانوا يتلددون في القيام بتلاوة القرآن كانوا يبكون من خشية الله كان الواحد منهم إذا جاءت آيات الوعيد توقف واستعاد برب العبيد وبرب المخلوقات من عذاب النار وعذاب جهنم ومن كل فسق وفجور كانوا إذا سمعوا آيات الجنة يقفون وسط الصلاة في النوافل وهذا ثبت في النوافل عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم لما رأوه فعلوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا سمعوا آيات الجنة توقفوا في صلاة النوافل وسألوا الله الجنة والشاقوا إليها والشاقوا إلى رؤية الرحمن الحنان المنان هذا عند أهل كمال الإيمان لا تمر عليهم آية إلا وتدبروها لأن تدبر القرآن مطلب يحبه الله ويرداه بل الله أمرنا به أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كان الصحابة رضي الله عنهم إذا مروا بآية فيها خير سألوا وإذا مروا بآية فيها شر استعادوا بالله من كل شر إخوتي أحبتي الصحابة رضي الله عنهم خير القرون على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا إذا ركعوا في الصلاة عظموا الرب مجدوه بجلوه كبروه نعم وقروه نعم عرفوا وعلموا قدر ربنا جل جلاله لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع يطيل في الركوع ويعظم ربنا ولما نزلت آية فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم فهم فهم الصحب هم الصحب لما سمعوا جم اجعلوها في ركوعكم اصبحوا يتلددون بطول الركوع وطول القيام واما في السجود فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت فسبح باسم ربك الاعلى قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم فأصبحوا في سجودهم وهم من هم أقرب الناس إلى الله بعد الأنبياء وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء فأصبحوا يسبحون الله ويهللونه ويمجدونه ويحمدونه ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم في سجودهم ثم يسألون سؤلهم ويتلددون ويتلددون فانتقلوا بهذه الأفعال من الإسلام إلى الإيمان ومن الإيمان إلى الإحسان هؤلاء الصحابة أصبح صيامهم إيمان وإحسان أصبحت حركاتهم إيمانا وإحسان أصبحت أقوالهم إيمانا وإحسان إذا سمعوا اللغو 
أعرضوا عنه أدركوا صفات أدركوا صفات عباد الرحمن فما طلعت شمس ولا غربت على قوم أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل من الصحابة رضي الله عنهم نعم إخوتي أحبتي الأنبياء والرسل هم المصطفين الأخيار والله اختار أصحاب النبي بعدهم لصحبة النبي ونقل دينه كما قال ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية التي يقول الله فيها لنا قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى قال ابن عباس الحمد لله وعباده الذين اصطفى هم الصحابة رضي الله عنهم فالصحابة نقلوا لنا حياة النبي نقلوا لنا إسلام النبي نقلوا لنا إيمان النبي نقلوا لنا إحسان النبي فأصبحت الصحابة حياتهم كلها إيمانا وإحسان إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه نعم إذا سمعوا الغيبة لم يتحملوا آدانهم أصبحت تسمع كل ما يحب الله ويرضاه أبصارهم أصبحت لا ترى إلا ما يحب الله أيديهم أصبحت لا تبطش ولا تعطي ولا تأخذ إلا ما يحب الله ويرضاه أرجلهم أصبحت لا تمشي ولا تقوم ولا تقعد إلا فيما يحب الله ويرضاه نعم هؤلاء الصحابة فهموا وأحسنوا العمل لأنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم القرآن ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين أصبح إسلامهم مقرون بالإحسان وإيمانهم مقرون بالإحسان فأصبحت تقواهم إحسان لأن العبد كلما اتقى إلى الله ارتقى فأصبحت حياتهم يعبدون الله في السر والعلن كأنهم يرون الله جل جلاله لماذا؟ لأنهم سمعوا أركان الإحسان في حديث جبريل عليه السلام من النبي العدنان مباشرة لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فما الإحسان فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فهموا هذا الركن الركين والأساس القويم أن هذه أعلى الدرجات لأهل التقوى وأهل الإيمان وأهل الإحسان فهموا قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا خافوا على أعمالهم فخافوا على أعمالهم وبينوا أن الإحسان ليس وحده بل مقرونا بالإسلام كما في قول الرحمن بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فأجره عند ربه أو فله أجر عند ربه وكذلك فهموا ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى والعروة الوثقى هي شهادة التوحيد حقيقة الإيمان حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله حقيقة لا معبود بحق إلا الله ولا متبوع بحق إلا محمد رسول الله فهموا أن التقوى مع الإحسان مطلب رباني يحبه الله ويرداه لعباده الأولياء الصالحين عباده المتقين الأصفياء الأبرار كما سمعوا لأنهم سمعوا قول الباري إن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون فجمعوا التقوى والإحسان ثم سمعوا قول الله للذين أحسنوا الحسن وزيادة ونحن نعلم أن الحسن أن الحسن الحسن هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله والصحابة على يقين من أمرهم وعلى علم وبصيرة أن هذه الدرجات أي الحسن وزيادة لا يدركها إلا أصحاب التقوى وأصحاب الإحسان نعم إخوتي أحبتي كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون فهموا أن لا بد لهم من التقوى ومن كمال البر ومن كمال الإحسان بهذه الأعمال تأتي القربة من الرحمن نعم إخوتي أحبتي إلى هنا نقف بإذن الله ونكمل في الحلقة المقبلة ونتكلم عن الإحسان حتى نعود بقلوبنا إلى الله ونعمل بأعمال خير القرون على هدي النبي العدنان وصل الله وسلم على محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته